హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియోలో ఇడ్లీని చాలా ఈజీ వేలో ఎలా వేసుకోవాలో చూపిస్తున్నాను వీడియో ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి ఇడ్లీ పాత్రలో ఇడ్లీ వేసుకుంటూ ఉంటాం కదా కానీ ఇప్పుడు పిల్లలకి స్కూల్ స్టార్ట్ అయిపోయాయి కదా మార్నింగ్ మార్నింగే ఇలా ఇడ్లీ వేసి పెట్టాలంటే చాలా హడావిడైపోతుంది ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఉండే ప్రాబ్లం ఏది కాబట్టి ఈజీ వేలో ఇడ్లీ ఎలా వేయాలనేది కూడా చూపిస్తున్నాను అంతేకాకుండా ఈ ఇడ్లీ పాత్రలు మనం తోమి తోమి మన చేతులు అరిగిపోతూ ఉంటాయి ఇడ్లీ వేసుకునే వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఈ గిన్నెలు అనేవి తోమడానికి చాలా ఇబ్బంది పడిపోతూ ఉంటారు ఎందుకంటే ఇవి తోమడం చాలా టైం తీసుకుంటాయి సో ఇలాంటివి కాకుండా చాలా ఈజీ వేలో ఇవి అవసరం లేకుండానే ఇడ్లీ ఎలా వేసుకోవాలనేది చూపిస్తాను ఎప్పుడూ ఇలా రౌండ్ షేప్లో చిన్న చిన్న ఇడ్లీలే కాకుండా మనకి నచ్చినట్టుగా ఇడ్లీ ఎలా వేసుకోవాలనేది ఇవాళ వీడియోలో చూపిస్తాను అది కూడా ఒక్క ప్లేట్ ఉంటే సరిపోతుంది మనం ఎక్కువగా గిన్నెలు తొమ్మి పని కూడా లేకుండా మనకి టైం అనేది కూడా చాలా ఆదా అవుతుంది ఈ రోజుల్లో అయితే భార్యభర్తలు ఇద్దరు కూడా జాబ్స్ చేస్తూ ఉంటున్నారు కదా అలాంటి వాళ్ళకైతే ఇప్పుడు నేను చూపించే ఇడ్లీ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది మీకు పని అనేది చాలా సేవ్ అవుతుంది టైం కూడా ఆదా చేసుకోవచ్చు సో వీడియో ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడైతే మనం ఇలా ఒక వెడల్పుగా ఉన్న ఒక గిన్నె తీసుకోవాలి గిన్నె కానీ లేదంటే ఏదైనా బాండీ లాంటిది అయినా సరే పర్వాలేదు కొంచెం వెడల్పుగా ఉండేటట్టు అంటే మీరు ఇడ్లీ ఎంత సైజులో వేసుకోవాలి అనుకుంటున్నారో అంత సైజు ఉండేటట్టు చూసుకొని ఇందులో కొంచెం వాటర్ వేసుకొని ఇలా ఒక స్టాండ్ కానీ లేదంటే ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్న ఇలాంటి ఒక చిన్న ప్లేట్ కానీ బోర్లించుకొని పెట్టుకోండి నా దగ్గర అయితే ఇలా స్టాండ్ ఉంది కాబట్టి నేను ఇది పెట్టుకున్నాను మనం ఇడ్లీకి ఎలా అయితే కొంచెం వాటర్ వేసుకొని ఇడ్లీ అనేది వేసుకుంటామో ఇడ్లీ పాత్రలో అచ్చం ఇలా ఇందులో కూడా కొంచెం వాటర్ వేసుకొని స్టాండ్ అనేది పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఈ ఇడ్లీ ఎలా వేసుకోవాలో చూద్దాము ఇదైతే ఇడ్లీ పిండి నేను ముందు రోజు గ్రైండ్ చేసిన ఇడ్లీ పిండి ఇది ఇందులో ఆల్రెడీ నేను సాల్ట్ వేసి పెట్టుకున్నాను సాల్ట్ వేసి బాగా కలిపి పెట్టుకున్నాను సో ఇప్పుడు నేను ఒక ప్లేట్ తీసుకొని ఇందులో నేను ఇడ్లీ వేసి చూపిస్తాను సో ఇందులో మనం కొంచెం నెయ్యి అప్లై చేసుకోవాలి నెయ్యి లేదా లేదంటే ప్లేట్ని ఒకసారి తడిపి అందులో కూడా ఇడ్లీ అనేది వేసేసుకోవచ్చు నెయ్యి వేసుకుంటే ఇడ్లీ తినేటప్పుడు దాని ఫ్లేవర్ అయితే బాగుంటుంది అందుకోసం నేను నెయ్యి అప్లై చేస్తున్నాను సో మనం ఇలా స్పూన్తో కాకుండా చేతితో స్ప్రెడ్ చేసుకుంటే నెయ్యి ప్లేట్ మొత్తం కూడా చక్కగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అదే కరిగించిన నెయ్యి అయితే చాలా ఈజీగా స్ప్రెడ్ చేసేయచ్చు ఇది కొంచెం గట్టిగా ఉంది కదా దాని గురించి నేను ఒక వేలతో ఇలా స్ప్రెడ్ చేస్తూ ఉన్నాను సో చూస్తున్నారు కదా ఇలా ప్లేట్ మొత్తం కూడా స్ప్రెడ్ చేసిన తర్వాత మనం ముందుగా సాల్ట్ వేసి కలిపి పెట్టుకున్న ఈ ఇడ్లీ పిండిని ఇందులో వేసుకోవడమే ఇప్పుడు నేను వీడియోలో ఎలా అయితే చూపిస్తున్నానో అదే విధంగా ఈ ప్లేట్ మొత్తం కూడా ఈ ఇడ్లీ పిండి అనేది వేసుకుని మొత్తం కూడా ఈక్వల్గా ఉండేటట్టు వేసుకుంటాను ఎప్పుడు కూడా ఇడ్లీ పిండి ఏ ప్లేట్లో వేసినా ఫుల్గా వేసేయకండి ఎందుకంటే అది పొంగి ప్లేట్ నిండా వస్తుంది కాబట్టి మనం సగం వరకు ఇడ్లీ అనేది వేసుకోవాలి ఇది పూర్తిగా ఉడికేసరికి ప్లేట్ నిండుగా వచ్చేస్తుంది కాబట్టి మనం ఇలా చూసుకుని సగం వరకు వేసుకుంటే సరిపోతుంది చూస్తున్నారు కదా నేనైతే ఇలా ఇడ్లీ వేసుకున్నాను చూడండి ప్లేట్కి సగం వరకు పిండి ఉండేలాగా ఇడ్లీ అనేది వేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ ప్లేట్ని ఈ మరుగుతున్న వాటర్లో పైన స్టాండ్ పెట్టుకున్నాం కదా ఆ స్టాండ్ పైన ఉండేటట్టుగా ఇలా పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు దీనిపైన మూత పెట్టి ఐదు పది నిమిషాలు ఇలా ఉడికించుకుంటే సరిపోతుంది ఒక ఐదు నిమిషాలు హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఐదు నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్లో ఉంచండి చూడండి పది నిమిషాల తర్వాత ఒకసారి ఇడ్లీ చెక్ చేసుకోండి ఉడికిందా లేదు అనేది చూడండి చేతికి ఎక్కడ కూడా అంటుకోవట్లేదు కదా సో ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాము స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుని ఇది బాగా చల్లరిన తర్వాత దీన్ని మనం మనకు నచ్చిన షేప్లో కట్ చేసుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం సో ఇప్పుడైతే చూడండి ఇక్కడ వస్తున్న ఆవిరి మొత్తం కూడా పూర్తిగా పోయిన తర్వాత దీన్ని నేను బయటకు తీసేస్తాను చూడండి ఇప్పుడైతే ఇది బాగా చల్లరింది ఇప్పుడు దీన్ని మనం మనకి నచ్చిన షేప్లో కట్ చేసుకోవచ్చు నార్మల్గా ఇడ్లీ తినిన పిల్లలైనా సరే ఇలా రకరకాల షేప్స్లో చేసి పెట్టండి పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు మార్నింగ్ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడానికి చాలా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటారు కదా అలాంటి పిల్లలకి ఇలా వెరైటీగా కట్ చేసి పెడితే వాళ్ళకి నచ్చినట్టుగా చక్కగా తీసుకుని తింటారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా
ఇలా ఫోర్ పీసెస్గా కట్ చేసుకుంటే ఒక ఫ్యామిలీకి అయితే మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చక్కగా సరిపోతుంది సో చూస్తున్నారు కదా ఈ ఇడ్లీ ఎక్కడ కూడా అంటుకోకుండా తీస్తుంటే చాలా చక్కగా వచ్చేస్తుంది కదా చూడండి లోపల కూడా చాలా బాగా ఉడికింది ఇంత మందంగా ఉన్నా సరే ఇడ్లీ చాలా బాగా ఉడికిపోతుంది అలాగే చాలా ఫాస్ట్గా కూడా అయిపోతుంది మనం ఇడ్లీ పాత్రలో వేసే ఇడ్లీ కంటే ఇలా ప్లేట్లో వేసుకునే ఇడ్లీ చాలా ఫాస్ట్గా కూడా అయిపోతుంది అలాగే మనకి టైం కూడా చాలా ఆదా అవుతుంది అలాగే పని కూడా చాలా తగ్గిస్తుంది లేడీస్కి ఇలాంటి ఇడ్లీ ఒకసారి మీ ఇంట్లో కూడా ట్రై చేయండి చూస్తున్నారు కదా ఇలాంటి షేప్లో కట్ చేసుకుంటే చూడడానికి కూడా చాలా వెరైటీగా అనిపిస్తుంది కదా ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూసారుగా మీ ఇంట్లో కూడా ఒకసారి ఇలాంటి ఇడ్లీ ట్రై చేసి మీకు నచ్చిన చట్నీతో సర్వ్ చేసుకోండి చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది చాలా ఇష్టంగా తింటారు ఇడ్లీ తినని పిల్లలైనా సరే చాలా ఇష్టంగా తింటారు కాబట్టి తప్పకుండా మీ ఇంట్లో కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియో మీకు కనుక నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా నా వీడియోకి ఒక లైక్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఇలాంటి మరిన్ని వంటల కోసం పక్కనే ఉన్న బెల్లైకన్ని ప్రెస్ చేయండి దీంతో ప్రతిరోజు నేను పంపే వీడియోస్ మీ నోటిఫికేషన్లోకి వస్తాయి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియో ఎక్కడితో ముగించేస్తున్నాను రేపు మరో సూపర్ వీడియోతో మేము ముందుంటాను థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్